chicas, bienvenidas al canal Hoy voy a hacer este look que está acá, que en verdad como saben eh, Siempre lo preparo con ustedes durante el proceso mientras me arreglo Voy a un evento de Henry Mendel en Aventura Y bueno, quise grabar mientras tanto porque sé que las tengo abandonadas Y que tengo muchos días que no grabo en el canal Así que si quieren ver cómo me hice, me hice este look Bla, bla, bla. Van a haber muchos bloopers dentro del video, pero si quieren ver cómo me hice este look, por favor no se retiren del canal. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. Por aquí les traigo este look que vamos a construir ahorita porque últimamente me he basado únicamente en crear looks con ustedes on the go. Ahorita es, vamos a ponerle el nombre de Get Ready With Me como los anteriores. Este es un look que voy a usar para un evento que tengo ahora a las 6 de la tarde en el Aventura Mall. Es para la tienda de Henry Vendel y bueno, nos invitaron a un cóctel por el 5 de mayo para compartir con otras flores que se van a estar presentando allá. Ahorita tengo destellitos de dorado, no sé si lo ven en la cara. Es porque tenía una mascarilla de las de mi kit de My Beauty Box, creo que es que se llaman. Ahora se las pongo en el link abajo, eh, que son unas mascarillas que me llegan mensualmente. El primer que voy a utilizar para este look va a ser este de Smile, Smashbox, el de Prime Water. Tengo la partecita de arriba está sol, sol, suelta, entonces... Bla, bla, bla. Está suelta, entonces lo utilizo con mucho cuidado. Ahora, para los ojos voy a utilizar el mismo primer que uso siempre, que es Stay Don't Stray the Benefit. Voy a pasar a sellar lo que hice en crema. Voy a utilizar el Studio Fix en el NC40. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Mario Anastasia, creo que no cambio entre la rosada y esta. Voy a comenzar con este tono que se llama Lula. Luego de mi primer tono voy a pasar al Isabel, que es este tono acá que es un poco más naranja. Luego voy a limpiar con mi Veramon Color Switch. Y voy a difuminar bien los colores entre ellos. Ahora para el tono que voy a utilizar adentro va a ser este violeta, el oscurito que está acá. Luego con la misma brochita limpia, acá tengo un poquito de resequeda, entonces queda como una manchita. Voy a pasar con un tono un poquito más claro, inclusive en mi estudio fix, y voy a aclarar un poquito las esquinas para que no me queden saturadas de color. En estas partes que tengo resequeda y no me funciona el concilio. Ahora para la parte interna del ojo, para el párpado móvil, voy a utilizar el tono Kim, que es el más clarito, lo voy a aplicar con el dedo. Y así más o menos se va viendo el resultado. Y nuevamente con la brochita limpia. Voy a difuminar. No se ve dónde comienza ni dónde termina. Para la parte interna del ojo o el lagrimal voy a utilizar este iluminador de beca de la línea que sacó con Jacqueline Hill para iluminar mi lagrimal. Voy a traerlo un poquito hacia la esquinita porque me gusta cómo se ve el color que va creando como en degradé. Ahora con una toallita húmeda voy a retirar el exceso de producto que tengo y darle más o menos el ángulo que quiero. Esperamos que se seque un poquito y ahora voy a pasar a delinear con el delineador de Stila. A ver si lo ven bien allí, lo consiguen en Sephora, es uno de mis favoritos. Ahora que ya estoy listo el delineado, voy a pasar a rizar mis pestañas. Muy pocas veces lo hago. 
La idea es que pasemos el mismo tiempo en una y en la otra, por lo menos aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir que llevamos 10 porque mientras estaba hablando lo tenía. Y contamos 10 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a aplicar mis pestañas. Como siempre, utilizo las de mi Wispies. Espero que se sequen un poquito. La diferencia entre pestañas y sin pestañas, solamente que ahorita como no tienen rímel no se nota tanto. Normalmente esto lo hago con la pinza de cejas, pero como no la tengo a mano, uso una brochita que me ayude a llegar hasta allí para pegarla. Tips de Dani no usarlo. Ahora, mientras eso se seca, voy a pasar a aplicar mi base. Ya anteriormente me coloqué el primer, ahora voy a utilizar la base de Too Faced Born This Way. Y a esta le voy a agregar una gotita de Cover Effects, de las que tienen brillo, para que mi look se vea un poco más glowy. Aplico como siempre puntitos alrededor de la cara. Ustedes pueden aplicarlo como quieran, esto nada más es preferencia mía. Ya esto es un poco unos cuantos breakouts. Para difuminarlo voy a utilizar esta brochita. Un tip que les doy siempre para cuando están difuminando o aplicando la base es que lo hagan con presión hacia abajo. Porque todos tenemos vellitos en la cara y si lo hacemos hacia arriba lo que estamos haciendo es hacer que esos vellitos se rellenen y nuestra cara quede con textura. Luego que apliqué la base a mí me gusta ir con mi Real Techniques o Beauty Blender para darle un acabado más smooth, más suave y que no se vea ningún brochazo por ahí perfecto, una vez que tengo lista la piel voy a pasar a aplicar mi corrector de ojeras que voy a utilizar el de Maybelline Fit Me en el tono 25 que se llama Medium Mojen este como les digo siempre lo aplico en la parte que quiero corregir no lo llego tan hasta abajo sino solo en la parte que quisiera corregir y luego, con, eh, de la misma línea de Maybelline de Fit Me, el tono 15, que es mucho, mucho más claro, es con el que voy a realizar mi iluminación. Y en mi frente. Voy a pasar a difuminar. Luego de esto voy a pasar a usar el polvo de Laura Mercier para sellar lo que anteriormente hicimos en crema. Esta brochita es la de Real Techniques, así para poder utilizarla debajo del ojo. Lo más importante cuando realizamos el baking es presionar para hacer de que el polvo selle la parte de nuestro ojos. Ahora para el contorno voy a utilizar el kit de Anastasia Beverly Hills, estos dos tonos de acá. Ahora con la misma brocha 217 de MAC voy a utilizar los mismos tonos que utilicé en el contorno para los lados para la nariz. Y mientras tanto voy a pasar a aplicar el blush que va a ser este de acá que se llama amaretto ahora para conectar la parte de arriba de mi ojo con la parte de abajo voy a utilizar el tono violeta, el más oscurito luego esto para rellenar el ojo por dentro voy a utilizar este pincel, este lápiz este lápiz de NYX para el lágrima 
Y ahora mi parte favorita que es el glow, voy a mezclar los dos de peca. Ahora mientras decido qué color de labios voy a usar, voy a aplicar un poco de baking para darle un poco más de intensidad al contorno. Y para la boca tengo ganas de utilizar este Butter Gloss de NYX en el tono tiramisú. Vamos a ver qué tal. Y bueno chicas, este es el resultado final del look. De verdad que estoy súper contenta con esta adquisición de Butter Gloss de NYX en el tono tiramisú. Me gustó mucho porque de verdad yo no soy de siempre ponerme tonos muy oscuros o muy fuertes. Y esto era más o menos lo que quería, es un brillito con un poquito de color. Eh, me voy a terminar de alistar, no hago el cabello con ustedes porque ya me falta muy poquito tiempo Ya tengo que estar allá y el tráfico está bastante fuerte hoy porque es viernes Espero poder subirles este video hoy en la noche o mañana en la mañana Gracias por siempre acompañarme eh, Estoy trabajando en nuevas ideas para el canal, para hacerlo un poco más seguido Yo sé que siempre lo digo, pero bueno, intentar hacerlo un poco más seguido Y también eh, aceptar sus herencias y bueno, utilizarlas Muchas gracias por venir al canal No olviden darle un like si les ha gustado este video Y tampoco olviden en suscribirse